Mayong hapon sa mga kaitsunan. Huwag kang pisabak. Dalay ko ng Diyos, mutak na ano. Huwag doon na gamay ng tension. Huwag doon na gamay ng pag kuhan sa agreement, pag bridge sa agreement. Anyway, sugod na no? Uras na, sugod na. Okay. One day. Time counts, madali. Okay, so, dalita sa the church symbol. Or commonly nga, pinaka bisaya o pinaka layman's term na to is ka ng logo. No? Mga gina yung isgutan. Kaya ganiha. That Seventh-day Adventist symbol which many people think of as the logo, ha? Ayok din ninyo ikaw na i-word for word ko ninyo pagsabot. Has been in use since 1997. Kani nga logo. Gigamit ni siya sa 70 Adventist Church. Unsa nga year? 1997. So, unsa man ang logo nga gi gamit sa wala pa ni. I know, nakabalo naman na. Kay, permiti man lang ninyo gisigutan sa inyo ang mga leaders din eh. And is the most recognizable element of our existing visual identity system. So, gigamit ni siya to may existing siya for visual identity system. Ano saan na visual identity system? Kaya, every time na makita ninyo diha, Masabta ninyo, mailan ninyo, wala ka na sila, ah, 70 Adventists din na. Okay? Though it may not communicate everything because of its consistent use, it now carries a deep significance for all who are familiar with it. Pero sa mga nakabalo na, sa nahimo nga Adventists, nga, duha mong guning, kung ano, na iwan tayo bitaw, kung tayo na, kung sa mga, Adventist, katong night cross o white cross? Oo. So, sa mga nakabalo nga kaya na logo, mauna sa 70 Adventist, kaya na kayo kayo, familiar ng kaya ni Ana. The symbol, like all symbols, functions much more as a container for attributed meaning than as a theological statement. Meaning ha, attributed A uh, uh, container for attributed meaning done as a theological statement. Okay? It is we, the 70 Adventist members, na katong na I cross, ako ibalik balik pero me, who give that symbol meaning. Dili, kinsa lang may kikwan na malhata o meaning nini, ang 70 Adventors, Adventist Church, nga na I, cross ang makahatag lang yung meaning ani. Dili ang katoliko o dili ang lahat reliyon na narestado sa sect ang makahatag ani meaning. So, pariha na, ako, hingan lang mga jo-jo. Ako ang ay katungod na ako rin mo sulti kung sa'y meaning sa kungalan. Yun na po ang logo. Ang logo, gihatag as visual identity statement o ang makahatag o meaning ang idili ang laing reliyon apan ang 70 Adventist itself. So kung kinsay bisay kinsay mo kung ano nga, that is foul to the agreement, no? O foul to the, sa trademark na policy. Okay? Because of the meaning it already holds, establishing over 20 years of brand equity, the shapes of the symbol remain largely unchanged from the original. So, gamay na kiyong siya kausapan. Sa mga nagtuo nga ang logo sa 70 Adventist Church nga na ay cross na ay cross. Okay? Pero sa mga dili mo tuo sa cross o mahanlog sa cross kanil siya on sa mani? Pwede. Hindi ang probably dili familiar. Okay? The symbol is a registered Take note ha, the symbol is a registered trademark. Registrado ni siya, dili ni siya gi. Pumutang ang logo niya, pwede na rin ka mag pasiatab na ikaw, 70 Adventist. Registered trademark ni siya sa yutanon nga balaod. Dili kayo magbuot-buot lang nga 
mugamit ani gali kung bisag sa Facebook lang sa internet kung mugamit og something nga dunay copyright na may kuna na may respected nga ah uh, mafal ka sa policy so in the same way nana usab the symbol is a registered trademark kay lagi ang 70 adding this source nga dunay cross masinulon dun sa balaod sa yuta okay wa ko ingon nga ang uban dili ba sa London but for the 70 adding this source nga nagtuo sa cross gi register na ang logo for uh, para sa pagsunod sa balaod sa yuta now and use of the symbol is important in instances when communicating an official association with the 70 other resources. For example, kung kanin 70 other resources, the Dunai Cross, worldwide money, global money, no? So, makita na to, kung kinsay na ni Ana, bot pasabot nga kini siya, belong sa global church, ng 70 other resources, with cross. The registered trademark may be used by, ah, take note ah, the registered trademark may be used by the Seventh-day Adventist Church with cross. Its entities, tanang mga entities, pwede makagamit ari, except na dili ka membro na ining entities. Old institution. So ang Seventh-day Adventist with cross, Daghan ng institusyon na ay colleges, na ay mga seminary, na ay high school, na ay academy, na ay elementary, o na po yung daycare center, o kung ito ang daycare center na ah, na po na siya hospital, and any other institution. So, yung una na ka, ga sunod sa yutanon ng balaod, ang 70 Adventists. So long as, dili mo conflict sa balaod sa Diyos, ni sunod ang 70 Adventist Church with cross, sa balaod sa yuta. Including churches and schools as authorized by the General Conference of Seventh-day Adventists. Its divisions, kaya doon naman yung mga divisions, this, ang world church doon naman ay uh, divide into divisions, dagang divisions, and then doon na po unions, South European Union, o sana na union, o mga mission and conferences. Like there is a two, ah, ang atong headquarters na adiha sa Osangi City. Western Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist Church. With... Kamu nangin to ba ka na? The meaning of the logo. Mamang gini, mamang muta na ni Brother Mahusay kaganiya. O niya, I don't know if you authorize ba siya sa General Conference nga mukha na nini. But I hope nga Ang atong pag-aray dito ka ron, nag-seek kita ka maturan. Kaya mong mag-isabot nila ni Pastor, Pastor Vicente. Munang medyo nalain ko ganiha kay wala nang nimbrek man siya sa ilang agreement. But anyway, madayon ta. The logo reflects the core values of the Seventh-day Adventist Church. Unsa di ay nag-reflect ang logo. Core values of the Seventh-day Adventist Church with cross. Its foundation is the Bible The word of God Show open Bible Open because it Its message should be read and put into Practice Okay So later makita ganyan lang But anyway Gishow naman to Dibada Mahusay ka ganyan ha O niya Sige na mo kita anak nga Di na siya mayo Yung nila Central to the biblical message Is the Cross Muna nga na ay cross Okay? So sa mga kaigsuna na ito doon eh, nga nalibo, no? Nga ano man lang, duha man rin kasi sa 70 Adventist, na i-cross o y-cross. Muna siya actually ang meaning. Okay? Later, mag-detalye pag yun na ito na. Central to the biblical message is the cross. Huwag yun lang. Na-topic naman ganyan ni Pastor Vicente, ang cross. Di naman tayo kikumutindog. Kaya magsige na lang ko vlog, no? Pero, iyan mo kung ipatindog, Masasab ko na ito makaigsunan that the only reflection of that logo nga nung ibutang ang cross diha because that is the central and biblical message of the cross uh, of the of the logo. 
which is also a central feature of the logo. Central meaning nasa tunga. Diba? Kung makikita mo, gaganiya. Above the cross and the open Bible is a burning flame. Na, ako lang, ito lang, detalye yun niya. So, cross, Bible, cross, the burning flame, that represents the Holy Spirit, the messenger of truth. Okay? So, niya na, ang gimension ka ganiya. Okay? I hope na, maklaro ba ninyo diha? Okay? Gigamit din nga logo, kung sa ito may year? 1997. Okay? 1997. Pag usab sa logo. First, dinita sa flame, no? Wala ang katulad namin. Ah, wala pa na yung battery? Ayun na lang. Okay. So, the, this shape is formed by two sets of three lines encircling an implied sphere. The lines represent the three angels of Revelation 14 encircling the globe and our commission to take the gospel to the entire world. The overall shape forms a flame symbolic of the Holy Spirit. Pero unsa gihimo sa uban? Adto mo sa adto mo sa internet. Daghan kaayo gabuot-buot ug butag meaning. Nga kuno kana 666 na kuno na. Ha? 666 na kuno na. By the way, para sa para sa kasayuran sa no dili tanang nga sa internet. Kabatuuran. Mabantay kita na, no? Mabantay ta. Kinahanglan seekers of truth kita. Gilita basta-basta ma mailad lang og mga fake news, okay? So, ang sa tukunan ito, they say formed by two sets of three lines, kani? Nga dili ni siya buot pasabot nga 666, na po yun dito sa internet? Nga palmulib ko, no? Kita yung mga palmulib na logo? Grabe kayo lang pang mas tamas ba? Which is, wala yun sila'y katungod, baya nga mo, hatag o meaning, anak. Kaya they are not 70 Adventists with cross. Oh, kuhan ko nuna. Kung ka mo, 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 malit pa yung mo. Ha? Yung mo, palmulit. Sumusunod sa galaw mo. Muna o. Pero ang tinuod na meaning, kung sa day, brother? Ha? Represent the three angels of Revelation 14. Dili kay... Palmulib noon. Ikadwa, the open Bible. The Bible forms the base of the design and represents the biblical foundation of our beliefs. Of course, tanan man yung mga iglesia nag-represent yun sa Bible as the foundation of all our beliefs. Dili lang kay atong Tuuhan lang si Mrs. White. Kinahang lang. Lesser light. Hello. 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 Hey. Dine lang kay Lesser light. Rata perminti magtuo. O niya wala ka dito sa greater light. Okay? And then... It is portrayed in a fully open position suggesting a full acceptance of God's word. Full acceptance. Nga wala ba'y, dili ba kay, na ibang mga liyon mangdog, na mutuo lang sila sa, o saan? Sa New Testament lang, di ba? Sweet to kayo mga na. Di sila mutuo sa New Old Testament kay para kung ka na sa mga hudiyo. Pero kita, Okay, thank you. So, dili pa rin ito nga gatuog yun ta sa tibuok na Biblia. No? Dili lang kay part sa Biblia. Full acceptance of God's word. Next. Hey. Next is the second coming na makita na ito din. Although dili kayo na siya visible, no? Obvious kayo, but it connotes, na yun the lines at the top of the design suggest upward momentum, symbolizing the resurrection and ascension to heaven as at Christ's second coming, a central focus of our faith. Of course, kung matay laing tuyo, mo lang yun nga ma, mamaluas ta. So may katuyuan sa itong pagsimba. 
pagpangalagad kung wala man dahil padulungan nga pumayo ng atong pagsimba, pagalagad. So, muna siya yung gi, uh, gireflect sa atong logo. Okay? And then, ang last nga pinakontrobersyal kayo, <laughs> the cross. Nga, makita nyo din eh. The symbol of the cross representing the gospel of salvation is positioned in the center of the design to emphasize Christ's sacrifice, which is the central theme of the Adventist faith. So, muna siya mga kaigsunan. Anong maala niya? Because it represents the gospel of salvation and gibutang siya sa center, sa design or sa, design sa logo to emphasize Christ's sacrifice na maupoy sinta theme po sa Adventist faith na doon ay cross. Ambot lang sa walay cross o maubana. No? But for us, no? the seven Adventists with cross, muna ay ang gituhan. Okay. Ah, ako naman din yung nakuan. Muna naman yung ganiha. Gitagsa-tagsa lang. Okay, mga mga nagyod ang original nga sa 1997. Pero kabalo ba mo nga gikan sa 1997 na ano po'y updated version ani? No? In fact, gigamit na siya karon sa Tibo of Church. For example, sa itong mga sa 70 Adventists with Cross nga mga publication sa tanang mga presentation, logo o sa internet. No? So, For more information, kung gusto mo, dito yun mo sa legit ng mga inter internet sites sa 70 Adventists. 70adventists.org no? 70adventists.org So, makita niyo ni. Eh. Actually, mo man yung present ka niya ni Brother Mosai. Mo ni ang logo niya itong 1990. Ano siya ito nga, Dick? 97. Human sa ang katong uh, katong first na logo or symbol sa church. Dito na naman, ako ang presentation. Dali na kayo. Wala na na, pila na ka minutes. 33 minutes. Okay. So, before mo mga tana, nga pa mga time, na yun, sabot mga ito nila, ninyo brother, no, na ang atitik o... Isiparate na lang na natutusap? Yusa na lang, parang isara. Oo, isara. Sige. Tima nila ninyo mga mga tana kay... Oh, kunti nyo lang, Marisan. Tiba nila mga pakutahan na kay Iusar na nagtubaga niya. O nga, ni Pastor. Bilo, Pier. Oh, sorry. Bisinti na yung pariyang, Marisan, Mr. B. 